tiếng Anh thương mại. English for Business. Bài 9 bàn chuyện làm ăn. Lesson 9 Talking Business. Trần Hạnh và toàn ban tiếng Việt Đại Úc Châu xin thân chào bạn. Mời bạn theo dõi loạt bài tiếng Anh thương mại do Sở Giáo dục Đa Văn hóa dành cho người lớn gọi tắt là Ames biên soạn tại thành phố Melbourne, Úc Châu. Qua loạt bài gồm 26 bài học này, chúng tôi sẽ mời bạn đến thăm một cơ sở thương mại phương Tây làm ăn phát đạt, để bạn có dịp giao tiếp với những người nói tiếng Anh. Mỗi bài đối thoại đề cập đến một phạm vi giao tiếp quan trọng trong doanh nghiệp. Xin bạn đừng lo lắng nếu không hiểu bài vào lúc đầu, bởi vì phần lớn đoạn hội thoại sẽ được lặp lại, giải thích và thực tập ngay trong bài này hay trong những bài sau. Lâu lâu chúng tôi sẽ lặp lại toàn bộ đoạn hội thoại và bạn hẳn sẽ ngạc nhiên không ít khi thấy mình chẳng những có thể hiểu được rất nhiều mà còn nói được nhiều câu tương tự đến như thế. Trong bài 9, bạn sẽ tập hỏi khách hàng xem họ cần gì. Kế đến, bạn cũng sẽ luyện cách diễn tả khi cần phải nêu lên một đề tài nào đó trong công cuộc làm ăn. Nào chúng ta bắt đầu nhé! Sau khi được dẫn đi xem một vòng công ty Helen Hearty Foods, Liên và Locke đang tham quan khu triển lãm thủy sinh vật gần đấy. Look at the colors on that pajama fish. Aren't they wonderful? Nhìn màu sắc trên mình con cá pajama kìa, đẹp không? Yes, I'm very impressed with this aquarium. Vâng, tôi thấy rất thích khu trưng bày thủy sinh vật này. And Hale and Hearty Lock, what do you think of our operation now that you've had a chance to look around? Còn công ty Hale and Hearty thì sao? Sau khi đi xem xét một vòng rồi, ông thấy doanh nghiệp của chúng tôi thế nào? My first impression is that it's very well organized. Ấn tượng đầu tiên của tôi là công ty rất có tổ chức. Yes, I could show you a lot more if you'd like to meet formally. I'd like to establish what it is that you need for Silver Heaven and how I can best assist you. Vâng, tôi có thể giới thiệu công ty Hale and Hearty cặn kẽ hơn nữa nếu ông muốn có một cuộc họp chính thức. Tôi muốn xác định nhu cầu của công ty Silver Heaven để làm sao có thể hỗ trợ ông bà tối đa. Oh, Victoria, you're very kind. But I'm here for a holiday, not for business. Victoria, cô tử tế quá. Nhưng tôi tới đây để nghỉ ngơi, chứ không phải để làm ăn. Oh, I see. Oh, what's that? Vâng. Ôi, cái gì thế nhỉ? It's a shark. I think he likes you. Cá mập đấy. Tôi nghĩ là nó thích cô. Bây giờ xin bạn để ý xem Victoria nói như thế nào để lái vị khách vào chuyện làm ăn. Yes, I'm very impressed with this aquarium. Vâng, tôi thấy rất thích khu trưng bày thủy sinh vật này. And Hale and Hearty Lock, what do you think of our operation now that you've had a chance to look around? Còn công ty Hale and Hearty thì sao? Sau khi đi xem xét một vòng rồi, ông thấy doanh nghiệp của chúng tôi thế nào? My first impression is that it's very well organized. Ấn tượng đầu tiên của tôi là công ty rất có tổ chức. Yes, I could show you a lot more if you'd like to meet formally. Vâng, tôi có thể giới thiệu công ty Hale and Hearty cặn kẽ hơn nữa nếu ông muốn có một cuộc họp chính thức. Có thể Victoria hơi quá tay khi lái lóc vào chuyện làm ăn, nhưng chúng ta có thể bắt chước những câu nói của cô ta. Trong trường hợp bạn muốn đề cập đến chuyện làm ăn, bạn phải gợi ý như thế nào để có hiệu quả nhất. Bạn nên đợi thời cơ đến như Victoria đã làm. Ngay sau khi nghe lóc ca ngợi khu triển lãm thủy sinh vật, Victoria liền chụp lấy cơ hội này để hỏi ý kiến của Locke về công ty của cô. Trong tình huống như vậy, Locke khó có thể đưa ra lời nhận xét không hay. Và đấy chính là dịp để Victoria mời ông ta tham gia một buổi học chính thức. Nhờ vậy, cô mới có thể giới thiệu kỹ càng hơn về công ty của mình. Bạn phải ăn nói như thế nào để hướng đề tài sang chuyện làm ăn? Câu trả lời tùy thuộc vào khách hàng, sản phẩm và hoàn cảnh. Đây là vấn đề đòi hỏi sự uyển chuyển và tinh tế. Bạn hẳn cũng đã nhận thấy là Victoria không được may mắn cho lắm. Trong bài này và bài sau, chúng ta sẽ thăm dò những phương cách hiệu quả hơn để lái cuộc đối thoại sang đề tài làm ăn. Và bây giờ mời bạn nghe ba câu thí dụ điển hình sau đây để xem câu chuyện được chuyển hướng ra sao cho mục đích làm ăn. Cả ba thí dụ đều đề cập đến vấn đề khó khăn hay là bất lợi của một công ty nào đó. 
và bạn phải tận dụng thời cơ này để cố thu phục thêm khách hàng bằng cách đề cao dịch vụ hay sản phẩm của công ty mình. Making those deadlines can be backbreaking. Làm xong mấy cái này cho đúng hạn thì cũng gãy lưng luôn. Is there anything Coles and Son can do to make your life easier, Mr. Jones? Ông Jones này, liệu công ty Coles and Son có thể làm được gì để giúp ông không nhỉ? The cost of couriers is about 20% of our budget. It's too high. Chi phí giao hàng cấp tốc chiếm tới 20% ngân sách của chúng tôi. Như vậy là quá cao. Perhaps you need a printing firm that's closer to your office. Có lẽ ông cần một xưởng in gần văn phòng của ông hơn chăng? Our customs agent charges too much. Công ty lo về thủ tục hải quan của chúng tôi đòi lệ phí quá cao. Really? Well, speedy customs services have never had any complaints. Would you like to see our agency prices? Thế à, công ty Speedy Custom Services chưa bao giờ bị ai phàn nàn cả. Ông có muốn xem biểu giá của đại lý chúng tôi không? Victoria tiếp tục đeo đuổi chuyện làm ăn với Locke. Mời bạn nghe câu sau đây. I'd like to establish what it is that you need for Silver Heaven and how I can best assist you. Tôi muốn xác định nhu cầu của công ty Silver Heaven để làm sao có thể hỗ trợ ông bà tối đa. Vì Victoria dùng đại từ I thay vì we, cô đã tạo ra một ấn tượng không hay là cô ấy đang đại diện cho chính mình chứ không phải là cho công ty. Ừ, đây là điều cần tránh. Tốt hơn là nên dùng đại từ we vì nó tạo ấn tượng là ta đang nói về một công ty được cố kết một cách chặt chẽ. Nhưng Victoria quả là có lý khi cố tìm hiểu nhu cầu làm ăn của Locke. Tới đây chúng ta thử tập nói như Victoria xem sao. Mời bạn nghe và lặp lại. We'd like to establish. We'd like to establish what it is that you need. We'd like to establish what it is that you need for Silver Heaven. and how we can best assist you. We'd like to establish what it is that you need for Silver Heaven and how we can best assist you. Quý bạn đang theo dõi chương trình tiếng Anh thương mại của Đài Úc Châu. Bài 9: Bàn chuyện làm ăn. Lesson 9: Talking Business. Xin bạn lắng nghe những từ và mẫu câu mới trong khi tiếp tục theo dõi bài hội thoại bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Chúng ta theo chân Harvey và Lian tham quan khu triển lãm thủy sinh vật. This is fantastic. I haven't been here since I was a kid. Chỗ này thật tuyệt. Từ khi lớn lên, tôi chưa quay lại đây lần nào. My children would have loved this too. But they're grown up now, of course. And the family is expanding. My daughter is expecting grandchild number one in August. Bọn trẻ nhà tôi chắc cũng thích nơi này lắm. Nhưng giờ thì chúng cũng lớn rồi. Và gia đình tôi ngày càng thêm đông đúc. Con gái tôi sẽ cho tôi đứa cháu đầu lòng vào tháng 8 này đấy. Congratulations. Xin chúc mừng bà. Thank you. So, I've been thinking that Silver Heaven will be too small to hold my children if it stays as it is. Cảm ơn ông. Thành thử ra tôi cũng đang lo rằng nếu công ty Silver Heaven cứ chỉ như thế này mãi thì sẽ không có đủ chỗ cho lũ con tôi làm ăn. What do you see as the future of Silver Heaven, Lynn? Bà Lian này, thế thì tương lai của Silver Heaven sẽ như thế nào? Well, I'd like to expand. My children are all headstrong and ambitious. They all want to be the boss. If we can extend our operation, they'll each have an area of sole responsibility to keep them out of trouble. 
À tôi thì muốn mở rộng nó ra Các con tôi đều cứng đầu và đầy hoài bão Đứa nào cũng muốn làm sếp cả Nếu tôi có thể nới rộng tầm hoạt động của công ty Thì mỗi đứa sẽ có trách nhiệm riêng cho một bộ phận Như vậy chúng nó mới khỏi rắc rối Giữa hai người Lian và Harvey Ta thật không cả quyết ai là người thực sự Đã gợi ra vấn đề làm ăn ở đây nhưng nhờ câu chuyện vô thưởng vô phạt xoay quanh gia đình của bà Lian mà Harvey đã biết được dự tính mở rộng công ty Silver Heaven. Một khi biết được điều này thì Harvey hẳn sẽ tìm ra phương kế hay nhất để đáp ứng nhu cầu của công ty Silver Heaven. Vậy chúng ta hãy để ý xem Harvey hỏi Lian như thế nào về vấn đề này. What do you see as the future of Silver Heaven, Lian? Bà Lian này, thế thì tương lai của Silver Heaven sẽ như thế nào? Bạn cũng có thể dùng những câu hỏi khác để tìm hiểu nhu cầu của khách hàng. Mời bạn nghe những câu sau đây. Where do you see your company in five years time? Theo bà thì sau 5 năm nữa, công ty của bà sẽ như thế nào? What is your immediate goal for your company? Mục tiêu trước mắt cho công ty của ông là gì? What plans do you have for Jackson Enterprises? Bà có dự tính nào cho công ty Jackson Enterprises? Bây giờ chúng ta thử tập nói xem sao. Xin bạn nghe và lặp lại. What do you see as the future of Silver Heaven? Where do you see your company in five years' time? What is your immediate goal for your company? What plans do you have for Jackson Enterprises? Trong bài học trước, bạn đã học một vài cách đáp lại những câu phát biểu tích cực hay là tiêu cực. Lian tiết lộ rằng bà ta sắp sửa được lên chức bà ngoại. Để đáp lời, bạn phải có thái độ vồn vã hơn, chứ không thể đưa ra một câu nói nhạt nhẽo như That's good to hear. Chúng ta hãy xem Harvey phản ứng như thế nào trước tin vui này. And the family is expanding. My daughter is expecting grandchild number one in August. Congratulations! Thank you! Congratulations là từ ngữ thích đáng được sử dụng mỗi khi ta nhận được tin mừng. Ngược lại, khi nghe một tin thật không vui thì bạn có thể nói I'm sorry to hear that. Hoặc I'm very sorry to hear that. Lưu ý giọng nói của bạn phải phù hợp với mỗi tình huống, ví dụ I can't make it, I'm afraid. My father has just been rushed to hospital. Tôi e là tôi không làm kịp. Bố tôi vừa mới được chuyển gấp vào bệnh viện. I'm very sorry to hear that. Thế à? Tội nghiệp quá nhỉ? Chúng ta thử tập nói những câu sau đây. Mời bạn nghe và lặp lại. Bạn nhớ chú ý đến trọng âm và bắt chước đúng giọng của người nói. Congratulations là một từ khá khó phát âm. Vậy chúng ta thử tập nói các âm tiết trong từ này. Bắt đầu từ âm tiết sau cùng. Đây là phương cách giúp bạn phát âm dễ dàng hơn. Shins. Lations. Chilations. Gratulations. Congratulations. Congratulations. I'm sorry to hear that. I'm very sorry to hear that. Và trước khi chia tay, chúng tôi xin gửi tặng bạn bài về sau đây để giúp bạn học và thực tập, với hy vọng bạn sẽ có thể nhớ được phần nào những gì bạn đã học trong bài này trước khi chúng ta qua bài mới. Congratulations, congratulations. I hear you got the job. Congratulations, congratulations, I hear that you're on top. Congratulations, congratulations, I hear you got the job. Congratulations, congratulations, I hear that you're on top. Trần Hành mong gặp lại bạn trong bài 10 với chủ đề Bàn việc làm ăn tiếp theo.